ടോപ്പ് റാങ്ക് പി എസ് സിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങളുടെ അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും സർക്കാർ സംബന്ധമായ എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പരിഹാര മാർഗമാണ് ഈ ചാനൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു എപ്പിസോഡ് എടുത്തിരുന്നു കേരളത്തിലെ ജില്ലകളെക്കുറിച്ച് ഒരു എപ്പിസോഡ് എടുത്തിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം ജില്ല നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ജില്ല പരിചയപ്പെടുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കൊല്ലം ജില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊല്ലം ജില്ലയെ കുറേ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ജില്ലയാണ് കുറേ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടും ഒന്ന് പന്തലായണി എന്ന് മലബാറിൽ അറിയപ്പെടുന്നതും കുരുക്കേനി എന്ന് ട്രാവൻകൂറിൽ അറിയപ്പെടുന്നതുമായ ജില്ലയാണ് കൊല്ലം പന്തലായിനി എന്ന് മലബാറിലും കുരുക്കേനി എന്ന് ട്രാവൻകൂറിലും തിരുവിതാംകൂറിലും അറിയുന്ന ജില്ലയാണ് കൊല്ലം അതുപോലെ തന്നെ ദേശിംഗ നാടും ജയസിംഹ നാട് എന്ന് പറയുന്ന ജില്ല ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കൊല്ലമാണ് അതുപോലെ കൊല്ലത്തെ മറ്റൊരു പേരാണ് തേൻവഞ്ചി തേൻവഞ്ചി ദേശിംഗ നാട് ജയസിംഹ നാട് കുറുക്കേനി എന്ന് ട്രാവൻകൂറിലും പന്തലായിനി എന്ന് മലബാറിലും അറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല അതുപോലെ ഒരു പി എസ് സി മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊല്ലത്തെയാണ് ഈ കൊല്ലം നിർമ്മിച്ച ഒരാളുണ്ട് ഒരു സിറിയൻ ഒരു സിറിയാക്കാരനായ സാപ്പർ ഇസോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ കൊല്ലം നഗരത്തിൻ്റെ ആർക്കിറ്റെക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അപ്പോൾ കൊല്ലത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് മലബാറിൽ പന്തലായിനി എന്നും തിരുവിതാംകൂറിൽ കുറുക്കേനി എന്നും ദേശിംഗ നാട് ജയസിംഹ നാട് തേൻവഞ്ചി അതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും കൊല്ലത്തെയാണ് ഈ നഗരത്തിൻ്റെ കൊല്ലം സിറ്റിയുടെ ആർക്കിറ്റെക്ട് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാപ്പർ ഇസോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറിയാക്കാരനാണ് ഇനി കൊല്ലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കൊല്ലം നഗരത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊല്ലം ഇവിടുന്ന് ട്രാവലൊക്കെ ചെയ്ത് ബസ്സിലൊക്കെ പോയി നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ കൊല്ലത്തെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊല്ലം ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഒരു മനോഹരമായ തടാകമാണ് ഒരു ലേക്കാണ് ഒരു കായലാണ് അപ്പോൾ അടുത്തതായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതും അത് തന്നെയാണ് കൊല്ലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് തടാകങ്ങൾ ലേക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ശാസ്താംകോട്ട തടാകം ശാസ്താംകോട്ട തടാകം എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്താംകോട്ട ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ലേക്കിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകമാണ് ലാർജസ്റ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്കാണ് ശാസ്താംകോട്ട തടാകം അത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം ലാ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകമായ അഷ്ടമുടി കായലാണ് രണ്ടാമത്തുള്ള ഒരു ലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തടാകങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഈ രണ്ട് തടാകങ്ങളും റാംസർ പട്ടികയിൽ വെറ്റ്ലാൻഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലേക്കുകളാണ് തടാകങ്ങളാണ് റാംസർ പട്ടികയിലെ വെറ്റ്ലാൻഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് തടാകങ്ങളാണ് ശാസ്താംകോട്ട കായലും അഷ്ടമുടി കായലും ഇനി അഷ്ടമുടി കായലിന് അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ട്രാജഡിയായി ഭയങ്കര വലിയൊരു കേരളത്തിലൊരു ദുരന്തം നടന്നു ഒരു ട്രെയിൻ ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നു പെരുമൺ പെരുമൺ തീവണ്ടി അപകടം പെരുമൺ റെയിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ജൂലൈ എട്ടാം തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ജൂലൈ എട്ടാം തീയതി അഷ്ടമുടി കായലിലേക്കും മറിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഈ പെരുമൺ തീവണ്ടി അപകടം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അഷ്ടമുടി കായലിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായിട്ട് സീ പ്ലെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായി വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായി സീ പ്ലെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് അഷ്ടമുടിക്കായലിലാണ് അത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് അതുപോലെ നീണ്ടകര എസ്റ്റുറി നീണ്ടകര എസ്റ്റുറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ അഷ്ടമുടിക്കായലിലാണ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ നോർവേയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇന്ത്യ ഒരു അവിടെ ഒരു ഫിഷറീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊജക്റ്റ് ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷത്തേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നോർവേ ആണ് നോർവേയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് നീണ്ടകര ഫിഷറീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊജക്റ്റ് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് അപ
ഇനി ഇതിനകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള പെരുമൺ തീവണ്ടി അപകടം തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ജൂലൈ എട്ടാം തീയതിയിൽ സംഭവിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായി സീ പ്ലെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നത് അഷ്ടമുടിക്കായലിലാണ് അത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് അത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് അതുകൊണ്ട് പി എസ് സി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെമാതി ഈ സീ പ്ലെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ ടൂർ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് എവിടെയാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും കേരളം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലേക്ക് എത്തില്ല കാരണം നമുക്ക് അപ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടും നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലാണ് അത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നീണ്ടകര നീണ്ടകര എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം നിലനിൽക്കുന്നത് അഷ്ടമുടിക്കായലിലും അറബിക്കടലുമായി ചേരുന്ന ഭാഗത്താണ് നീണ്ടകര മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ നോർവേയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അവിടെ ഒരു ഫിഷറീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മറക്കരുത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായി അറിയുന്ന പേരുകൾ മറക്കരുത് പന്തലായിനി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മലബാറിൽ പന്തലായിനി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും തിരുവിതാംകൂറിൽ കുരു കുറുക്കേനി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ദേശിംഗ നാടൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ജയസിംഹ നാടൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും തേൻവഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ കൊല്ലം ജില്ലയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കൊല്ലം നഗരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫെസ്റ്റിവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടും കൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓച്ചിറ ക്ഷേത്രം ഓച്ചിറ പരബ്രഹ്മ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ഷേത്രത്തെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഒന്നാണ് ഓച്ചിറക്കളിയും പന്ത്രണ്ട് വിളക്കും അപ്പോൾ ഈ ഓച്ചിറക്കളിയും പന്ത്രണ്ട് വിളക്കും നടക്കുന്ന ഈ ഓച്ചിറ എന്ന സ്ഥലത്താണത് ഈ സ്ഥലം കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് അത് ഓച്ചിറ പരബ്രഹ്മ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നടക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണിത് ഓച്ചിറക്കളിയും പന്ത്രണ്ട് വിളക്കും പന്ത്രണ്ട് വിളക്കിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക പന്ത്രണ്ട് വിളക്ക് നടക്കുന്നത് ഓച്ചിറ പരബ്രഹ്മ ക്ഷേത്രം ത്തിലാണ് അത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം കഥകളിയുടെ പൂർവ്വ പൂർ പൂർവ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് രാമനാട്ടമാണ് ഈ രാമനാട്ടം ഉടലെടുക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊട്ടാരക്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊട്ടാരക്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇത് ഉടലെടുക്കുന്നത് അതിന് ആരാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാനാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ രാമനാട്ടം എന്ന് പറയുന്ന കലാരൂപത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാനാണ് ഈ രാമനാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കഥകളിയുടെ പൂർ പഴയ രൂപമാണ് ഓൾഡ് ഫോം ഓഫ് കഥകളിയാണ് രാമനാട്ടം ഇത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊട്ടാരക്കരയാണ് കൊട്ടാരക്കര കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ഇത് കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാനാണ് ഈ രാമനാട്ടം എന്ന കല സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് അതായത് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയുള്ള എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വളരെ റീസെൻ്റായിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി പ്രതിമ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബേർഡ്സ് സ്റ്റാച്യു എന്ന് പറയുന്നത് ബേർഡ് സ്റ്റാച്യു എന്ന് പറയുന്നത് ജഡായുൻ ജഡായുവിൻ്റെ സ്റ്റാച്യു ആണ് അത് ജഡ ജഡ ചടയമംഗലം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചടയമംഗലം എന്ന സ്ഥലത്താണ് ജഡായുപ്പാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ് അപ്പോൾ ജഡായുപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചടയമംഗലം എന്ന കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ ജഡ ജഡായുപ്പാറ അഥവാ ജഡായു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് അപ്പോൾ വേൾഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി പ്രതിമ എന്ന് പറയുന്നത് ജഡായുപ്പാറയിലുള്ളതാണ് ജഡായുവിൻ്റെ പ്രതിമയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ശില്പി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാജീവ് അഞ്ചലാണ് രാജീവ് അഞ്ചലാണ് ഇതിൻ്റെ ശില്പി ഇതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ എം പിയും പഴയ നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുമായ സുരേഷ് ഗോപിയാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജഡായുപ്പാറയിൽ നിന്നും ഒരു ചോദ്യം വളരെയധികം പ്രതീക്ഷിക്കാം വളരെ റീസൻ്റായിട്ട് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണത് അപ്പോൾ ജഡായു എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി പ്രതിമയാണ് അത് നിലനിൽക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചടയമംഗലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അതിൻ്റെ ശില്പി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാജീവ്
Tangashiri Lighthouse, Nalakuna, Kolam Nagatil, and Tangashiri in the Parayana, Stalatana, Apa Tangashiri Lighthouse, Naluru, Vinota Sanjara, Kentramana, other than Ningal, the Kirti Tundaum, Palerivi, Palerivi in the Parana, Palerivi Vella Chatam, Stidija, you know, the Kolam Gileana, Iringa in Adata, and Palerivi in the Parana, Kolam Gile, Iringa in Adatana, Palerivi City, Iringa on the Parayan Bowl. Kerala Tinde, Uru Adhirti Vanguna, Stalangudiana, Tamil Nadum, Kerlo, my Adhirti Vanguna, or Stalaman, Iringa will have signed a Pinichelable, Chengo Telek in the Ranga and Namajina. Abo, Palerivi in the Paraina, Stalam, Column Gilel, and Palerivi Vella Chatam, Stedijina, the Column Gilelana, Avadane and Namada Shinduruni Wildlife Sanctuary in the Lanelkunada, Shinduruni Wildlife Sanctuary Evadiana, the Walla Important Dana, Sudiga, Shinduruni Wildlife Sanctuary, Nelanelkunada, Column Gilelana. Apo Palerivi Vella Chatum, Chindurni, Wildlife Sanjurim Kerinu, Inia Gorchum Bening Road Paranirnu, Kerala Tri Tum Valia Sudhajala Tadaga Maya, Sastango Takai, La Dolara Manohara Maya, Valaranamaka, Kandin Reward, Garchagal Nalguna, Valare Pragurti Remania Maya, or Sportan Sastango Takai in the Paranada. Adam, Column Gilel, the Nana, Stidija, another. Adwal the name India Adite Eco Tourism Project, Ia Tenmala Eco Tourism Project. Nelan Elkuna, the Column Gilan. Then Malaka Tourism Project on the Parimon, Namala, Palerivi Nerte Perjepe, then Malagarita and Palerivi Lego, the Adurti Vangan Giliana, but then Mala Eco Tourism Project on the Paranali, Indele than Adite, Eco Tourism Project, and upon Indele than Adite, Eco Tourism Project, Aya, then Mala Eco Tourism Project, then Mala Stidija, you know, the Column Gilan. Cotarake, Namala Punalu Recapona, Varilan. Okay. Eat and Mala eco tourism till the Bagamaitane, Eshele than Ne Adete Butterfly Safari Park, Stidi Nundu Eshele than Ne, Eshele than Ne, Adana, important point Eshele than Ne Adete Butterfly Safari Park, Stidija Yunada Bhagaman. Apo, what are important title to carry on? Apo, India Adi Eco Tourism Project, I ten Mala Stidija, you know the Column Gilelana. Other than a ten Malil Taneana, Butterfly, Ashele than a Adiate, Butterfly Safari Park, Stidija, you know the other Column Nagaratinde Hallmark. Column Nagaratinde Hallmark in a repeat another Tavali Kotaram, Tavali Palace, and Hallmark of Column City in the Varanad. About Tavali Kotaram in the Varanad, Column Nagaratin Nevo Walla, a children at a country Stalamana, Colla Travel Cachino, Thursday, Buikana and Petina, the Standil Nakala, a title of Tavali in the Varana or Stalatana, Tavali Kotaram, the Kuna, Tavali Kotaram in the Varanad. Column Gilade Hallmark, Adela Column Gilade Hallmark, Allah, Column Nagaratin Day Hallmark and the Reaper another Tavali Kotaraman. With train guiding Lee, Turgis Portake, Nabar Jeperti, Patun and Gilichuman, the Poinoka, the Kanan Valare, Manohara Maya, Stalangalana. Udu only run to worship the Vartalka, we know to Wikanga, Namaka, Kelgangari, Bailey Param, Karasani or Saga, Todugudi, Udu Kalade are in a Kurge, Udu Bailey Palam Nurmichu, and all the guiding Karasena, Indian Karasena, Udu Saha, Todugudi, Bailey Palam Nurmichuru. Other Stalam Kolam Jele Tanela Yena Tanuvara in the Salata, Kalade are Uruguna, the Kurge, I don't know Bailey Palam Nurmicha, Udu Palam Tagara, one of the Vivanta Petit, I don't know Anna Bailey Palam and Dakapo, E. Bailey Palam. Karasena Nurmicha, E. Bailey Palam, temporary bridge another, E. Bailey Palam, the inaugurated is the Arana the Jodichal, Namalode, Bhumanina, Mukemantri, Sri Punarai Vijayan, Purport Punarai Vijayan, Bailey Palam, Ulkadanam Chedapum, Bailey Palam, Ardus Hayatodu Gudiana, Nurmicha in the Jodichal, Indian Karasena Udas Hayatodu Gudi Nurmicha, Kaladayar in a Kuruge Nurmicha. Uh, uh, temporary bridge and uh, Bailey Palam and the Varana, the Bailey Paladru type of Palaman. Okay, Adu Ulkadanam Chedra, Pinarai Vijena. Inni Ningal Gated and Down Punaluran, Punaluran the Cater Tilan on Nangle, Kerala Tilly, eight two million hottest natural Bangra Chudu Udia or Salamana, uh, Punaluran the Varana, Yan Korchumbe Paranir, Nuth and Meleki tourist in Yatra Kekapona, Punaluri got on the town of Pona, the Punaluri and Mala. A pilot is very can only a train. The Punalur in the Parana, the Kerala Tele, the Nato, Chudu, Udia, Stalam Anna. Apo E Punalur in the Pratea, Punalur Nagaratin Day, Hrdaya Bagata, the Ne, or a hanging bridge on Angari, or two cupalam canangari. Apo oldest hanging bridge in Kerala. Kerala Tele, eight two Parakam Jana, 
ഒരു തൂക്കുപാലം പുനലൂർ നഗരത്തിൽ പുനലൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആൽബർട്ട് ഹെൻറി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ആൽബർട്ട് ഹെൻറി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കിടെക്ട് ഈ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഓൾഡസ്റ്റ് ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് പുനലൂർ ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിച്ചു അതായത് ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ സ്ഥലത്ത് അത് നിർമ്മിച്ചു അത് ഏത് നദിക്ക് കുറുകയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കല്ലടയാറിന് കുറുകയാണ് ഇതും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബെയിലി പാലം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതും കല്ലടയാറിന് കുറുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുനലൂർ ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് നിലനിൽക്കുന്നതും തൂക്കുപാലം നിലനിൽക്കുന്നതും കല്ലടയാറിന് കുറുകയാണ് ഇനി കുണ്ടറ കുണ്ടറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് പക്ഷേ കുണ്ടറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഒരു പി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നത് കുണ്ടറ വിളംബരമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കുണ്ടറ വിളംബരം ആര് ആരാണ് അത് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് വേലുത്തമ്പി തളവ അല്ലേ വേലുത്തമ്പി തളവ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ഥലം ഈ കുണ്ടറ വിളംബരം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വിളംബരം നടത്തിയ സ്ഥലമാണ് ഈ കുണ്ടറ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് കൊല്ലത്തോട് വളരെ ചേർന്ന് കൊല്ലം നഗരത്തോട് വളരെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലമാണ് കുണ്ടറ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തുർക്കി ഫാം ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തുർക്കി ഫാം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുരിപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തുർക്കി ഫാം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുരിപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫെസ്റ്റിവല് പറഞ്ഞു ഒരു ആർട്ട് ഫോം ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു ആർട്ട് ഫോം രാമനാട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ട് ഫോം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബലി പാലത്തെയും പുനലൂർ തൂക്കുപാലത്തെയും ഏറ്റവും ചൂടുകൂടിയ സ്ഥലമായ പുനലൂരിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തൂക്കുപാലത്തെക്കുറിച്ചും അത് നിർമ്മിച്ച ആൽബർട്ട് ഹെൻറി ഹെൻറിയെക്കുറിച്ചും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് അദ്ദേഹം അത് നിർമ്മിച്ചതെന്നതും കുണ്ടറ വിളംബരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ വേലുത്തമ്പി നള ഇതെല്ലവർ നടത്തിയ കുണ്ടറ വിളംബരം നടന്നത് കുണ്ടറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ കൊല്ലം ജില്ലയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ മാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് ട്രവൻകൂർ ഡൈനാസ്റ്റിയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ചരിത്രങ്ങൾ മാറി 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 വന്ന് കൊല്ലം ജില്ല രൂപപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ മാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് കൊല്ലം ജില്ല രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സ്ത്രീകളാണുള്ളത് സെക്സ് റേഷ്യോ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സ്ത്രീകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ചോദിക്കണമെന്നില്ല ചോദിക്കുന്നവർ ചോദ്യമല്ല എന്നാലും ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇനി അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനൊന്ന് അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളും ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ഒരു ലോക്സഭാ മണ്ഡലം കൊല്ലം ലോക്സഭാ മണ്ഡലവുമാണ് കൊല്ലം ജില്ലയ്ക്ക് ഉള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇറിഗേഷണൽ പ്രോജക്റ്റായ കല്ലട ഇറിഗേഷണൽ പ്രോജക്റ്റ് കെ ഐ കല്ലട ഇറിഗേഷണൽ പ്രോജക്റ്റ് കല്ലട ഇറിഗേഷണൽ പ്രോജക്റ്റ് കേരളത്തിലെ തന്നെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഇറിഗേഷണൽ പ്രോജക്റ്റായ കല്ലട ഇറിഗേഷണൽ പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു കല്ലട ആറിന് കുതി കുറുകെ വന്ന ബേലി പാലത്തെക്കുറിച്ചും പുനലൂർ തൂക്കുപാലം നിലനിൽക്കുന്ന കല്ലട ആറിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ അപ്പോൾ തെന്മലയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ഇറിഗേഷണൽ പ്രോജക്റ്റ് തെന്മല ഡാമിൽ ഡാമുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഇറിഗേഷണൽ പ്രോജക്റ്റ് അപ്പോൾ അത് കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഇറിഗേഷണൽ പ്രോജക്റ്റാണ് കല്ലട ഇറിഗേഷണൽ പ്രോജക്റ്റ് കെ ഐ പി കല്ലട ഇറിഗേഷണൽ പ്രോജക്റ്റ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കൊല്ലം ജില്ലയുടെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയകളിൽ പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇൽമനൈറ്റും മോണോസൈറ്റും അപ്പോൾ ഇൽമനൈറ്റ് മോണോസൈറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ ഏറ്റവും അധികം കാണപ്പെടുന്ന കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ആണ
ആശ്രാമം മൈതാനത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ പീരങ്കി മൈതാനമുണ്ട് ആദിച്ചനല്ലൂർ ക്ഷേത്രമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആദിച്ചനല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലവുമൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ഇനി കൊല്ലം ജില്ലയിൽ എവിടെ ഏതിലൊക്കെയാണ് കൊല്ലം ജില്ല ഒന്നാമത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കൊല്ലം ജില്ല കെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സുനാമി മ്യൂസിയം 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 അഴീക്കൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അഴീക്കലിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സുനാമി മ്യൂസിയം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അഴീക്കൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ് അതുപോലെ ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു തൂക്കുപാലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു പുനലൂർ ഈ പുനലൂർ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ പേപ്പർ മില്ല് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇടക്കാലങ്ങളിലൊക്കെ അടഞ്ഞൊക്കെ കിടന്നു പിന്നെ അത് പിന്നെയും തുറന്നു മറ്റൊരു സർക്കാർ വന്നത് തുറന്നു പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പുനലൂർ പേപ്പർ മില്ല് എന്ന് പറയാം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പേപ്പർ മില്ലായ പുനലൂർ പേപ്പർ മില്ല് അത് മറന്നു പോരുത് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പേപ്പർ മില്ല് പുനലൂർ പേപ്പർ മില്ലാണ് സ്ഥലം പുനലൂർ തന്നെയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് കേരളത്തിൻ്റെ പഴക്കം ചെന്ന ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജാണ് പുനലൂർത് പിന്നെ തെന്മലയെക്കുറിച്ചും ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഇക്കോ ടൂറിസം പ്രോജക്റ്റും ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ബട്ടർഫ്ലൈ സഫാരി പാർക്കും ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ തെന്മല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൊല്ല ഒന്നാമത് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനാണ് കൊല്ലം എവിടെയൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത് അതുപോലെ തന്നെ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ റൂട്ടായ കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ണറ പാലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫോട്ടോയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ ആരംഭിച്ചു കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട റെയിൽവേ റൂട്ട് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ റൂട്ടാണത് അപ്പോൾ അത് അത് ആദ്യം മീറ്റർ ഗേജ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബ്രോഡ് ഗേജ് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ റൂട്ട് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ റൂട്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു പഴയ ഹൗസിംഗ് മിനിസ്റ്ററായ എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായരുടെ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചിതറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചിതറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്നത് എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ എന്ന് പറയുന്ന ഹൗസിംഗ് മിനിസ്റ്റർ അവ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയാണിത് അത് അപ്പോൾ ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചിത്തറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കടക്കലിനൊക്കെ അടുത്തുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കടക്കൽ വിപ്ലവമൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതറിയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി ചിതറ അതിനകത്ത് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി ചിതറ എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയൊരു ഹൗസിംഗ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇനി മറ്റൊരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഫസ്റ്റ് കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അറിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നീണ്ടകര ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എസ്റ്റുറിയുള്ള അപ്പോൾ നീണ്ടകര അതായത് നമ്മളുടെ നീണ്ടകര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നീണ്ടകര പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ പി എസ് സി കുരുക്കുന്ന കുറച്ച് ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കും ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീണ്ടകര എന്നുള്ളതും ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പട്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷനുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നീണ്ടകര പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പട്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് ആദ്യത്തെ ടൂറിസം പോ പ്രോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മട്ടാഞ്ചേരി എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മട്ടാഞ്ചേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് ആദ്യത്തെ ടൂറി
ആദ്യത്തെ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫൈഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫൈഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോഴിക്കോട് ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അടുത്ത ആദ്യത്തെ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും കോഴിക്കോട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇത് നോട്ടായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചേക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ആദ്യത്തെ അബ്കാരി കോടതി ആദ്യത്തെ അബ്കാരി കോടതി കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പേ പറഞ്ഞു രാമനാട്ടം ഉണ്ടായ സ്ഥലമായ കഥകളിയുടെ പൂർവ്വരൂപമായ രാമനാട്ടുകാരൻ കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാൻ്റെ നാട്ടിലാണ് ആദ്യത്തെ അബ്കാരി കോടതി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അബ്കാരി കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൊട്ടാരക്കരയിലാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ആദ്യത്തെ അബ്കാരി കോർട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ ഇനി ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രൈവറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് നിലനിൽക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കരിക്കോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൊല്ലത്താണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് കോളേജ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടി കെ എം തങ്ങൾ കുഞ്ഞു മുസ്ലിയാർ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തങ്ങൾ കുഞ്ഞ് മുസ്ലിയാർ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് എവിടെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ഇവിടെ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രൈവറ്റ് കോളേജ് ഏതാണെന്നുള്ള ചോദ്യം വരാം നിൽക്കുന്നത് കരിക്കോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ നീളം കൂടിയ മുള ബാംബു വേൾഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് വേൾഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ബാംബു കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പട്ടാഴി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് പ്രശസ്തമായൊരു ദേവീ ക്ഷേത്രമൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നീളം കൂടിയ മുള കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിൽ വേൾഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ബാംബൂ ഡിസ്കവേർഡ് ഫ്രം പട്ടാഴി ഇൻ കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പട്ടാഴിയിൽ നിന്നുമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ മുള കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതും നിങ്ങൾ വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇനിയൊരു ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഫസ്റ്റ് 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 പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഏറ്റവും കുറച്ച് കടൽ തീരമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ഷോ ഷോർട്ടസ്റ്റ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഏറ്റവും കുറച്ച് തീരപ്രദേശം തീര തീരപ്രദേശമുള്ള സ്ഥലമാണ് കൊല്ലം ജില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണെന്ന് ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ കുറവുള്ളത് കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് കൊല്ലത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് കണ്ണൂരിനാണ് തെയ്യത്തിൻ്റെ നാട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീര കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടുതൽ കൊല്ലം ഇത് അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്കുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചട്ടമ്പി സ്വാമി മെമ്മോറിയൽ നിലനിൽക്കുന്ന പന്മന പന്മന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് അപ്പോൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമി അതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നിങ്ങൾ കൊല്ലം ജില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കരുത് പട്ട ചട്ടമ്പി സ്വാമി മെമ്മോറിയൽ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പന്മന കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷനിലുള്ളത് അപ്പോൾ പന്മന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം താണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമി മെമ്മോറിയൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വീടുകളിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് നമ്മുടെ ചോപ്പിലും വെള്ളയിൽ കളങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ വരും ത്രിവേണിയുടെ മൊബൈൽ യൂണിറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ ഫെഡിൻ്റെ ത്രിവേണിയുടെ മൊബൈൽ യൂണിറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡിൻ്റെ ത്രിവേണിയുടെ ആദ്യ യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുറച്ച് പ്രിമോ പൈപ്പ് ഫാക്ടറി പ്രിമോ ഫൈ പൈപ്പ് ഫാക്ടറി അതുപോലെ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചവറയിലാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചവറയിലാണ് പ്രിമോ പൈപ്പ് ഫാക്ടറി നിലനിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേഡിയേഷൻ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേഡിയേഷൻ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് കരുനാഗപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈ റേഡിയേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ടൗൺ ഇൻ കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കരുനാഗപ്പള്ളിയാണ് അപ്പോൾ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേഡിയേഷൻ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ലോങ് ഷോർട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേൾഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ബാംബു 
നിലനിൽക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് കൂട്ടുക്കൽ കേവ് ടെമ്പിൾ ഗുഹാക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആര്യൻകാവ് അയ്യപ്പൻ ടെമ്പിൾ അയ്യപ്പൻ്റെ ചരിത്രവുമായിട്ടൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഈ ആര്യങ്കാവ് അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മംഗല്യവുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ആര്യങ്കാവ് അയ്യപ്പ ടെമ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ അച്ചങ്കോവിൽ അയ്യപ്പ ടെമ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്നാണ് ഒരു ദുര്യോധന ക്ഷേത്രം കേരളത്തിലെ ഒരു ദുര്യോധന ക്ഷേത്രം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്ക്ഷിപ്പ് സെൻറ്റേഴ്സ് കൊ കൊല്ലം ജില്ലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കേരളത്തിൻ്റെയും ഇന്ത്യയുടെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊട്ടാരക്കരയിലാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊട്ടാരക്കരയിലാണ് കേരള ഇത് പി എസ് സി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഭാഗമാണിത് കേരള കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നിലനിൽക്കുന്നത് കൊട്ടാരക്കര എന്ന് പറയുന്ന കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊട്ടാരക്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊട്ടാരക്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് രാമനാട്ടത്തിനൊക്കെ പ്രശസ്തമായ കൊട്ടാരക്കര അടുത്തെ കേരള സിറാമിക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുണ്ടറയിലാണ് കുണ്ടറ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ചരിത്രമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കുണ്ടറ വിളംബരമൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കുണ്ടറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ കേരള സിറാമിക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കുണ്ടറയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരള മിനറൽസ് ആൻഡ് മെറ്റൽസ് ലിമിറ്റഡ് കേരള മിനറൽസ് ആൻഡ് മെറ്റൽ ലി മെറ്റൽസ് ലിമിറ്റഡ് കെ എം എം എൽ എന്നും വേണമെങ്കിൽ ചോദ്യത്തിൽ ചോദിക്കാം കെ എം എം എൽ എന്നാണ് എൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ കേരള മിനറൽസ് ആൻഡ് മെറ്റൽസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചവറയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ റയർ എർത്ത് ഫാക്ടറി നിലനിൽക്കുന്നതും ഇന്ത്യൻ റയർ എർത്ത് ഫാക്ടറി നിലനിൽക്കുന്നതും ഞാൻ കുറച്ച് നേരം മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു ലെമിനേറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിപ്പോസിറ്റുള്ള കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റയർ എർത്ത് ഫാക്ടറി ഒക്കെ സ്ഥിരനിൽക്കുന്നതും ഈ ചവറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ റയർ എർത്ത് ഫാക്ടറി നിലനിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ റയർ എർത്ത് ഫാക്ടറി നിലനിൽക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചവറയിലാണ് ചവറയുടെ രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളുടെ തൂക്കുപാലം ഉള്ള പുനലൂരിലാണ് പുനലൂരിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫാമിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫാമിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം പുനലൂരാണ് അപ്പോൾ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫാമിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുനലൂരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവൻകൂർ പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറി ട്രാവൻകൂർ പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറി നിലനിൽക്കുന്നത് പുനലൂരിലാണ് തമിഴ്നാടുമായി വളരെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറികൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലും പുനലൂരാണ് അതുപോലെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫാമിംഗ് കോർപ്പറേഷനും പുനലൂരിലാണ് അതുപോലെ ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റം റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ ഫാമിംഗ് റിസർച്ച് സിസ്റ്റം റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ സദാനന്ദപുരത്താണ് സദാനന്ദപുരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു ആശ്രമമൊക്കെ ഉണ്ട് സദാനന്ദാശ്രമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ആശ്രമമൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ സ്ഥലത്തിന് ആ പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റം റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ കേരള ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റം റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ നിലനിൽക്കുന്നത് സദാനന്ദപുരത്താണ് അടുത്ത കേരള മാരിടൈം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞു കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനൊക്കെ ഉള്ള അപ്പം കടൽ തീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മിക്ക സാധനങ്ങളും അല്ലേ എസ്റ്റുറിയുള്ള അഴിമുഖം ഉള്ള അതുപോലെ തന്നെ നോർവേയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു ഫിഷറീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥലം അപ്പോൾ മാരിടൈം അതായത് മാരിടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലേ കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കേരള മാരിടൈം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീണ്ട കരയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ മാരിടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും അവിടെയാണ് എസ്റ്റുറി അഴിമുഖം അവിടെയാണ് മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖമാണ് കേരളത്തിൻ കൊല്ലം ജില്ല അല്ല തന്നെ അപ
അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശസ്തരായ കുറച്ച് വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് പറയാം ആർ ശങ്കർ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പഴയ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ആർ ശങ്കർ കൊല്ലം കൊല്ലത്ത് ജനിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ആർ ശങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്തിടയ്ക്ക് നമ്മളിൽ നിന്നും വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് സർ അതുപോലെ ലളിതാംബിക അന്തർജനം അതുപോലെ മാതാ അമൃതാനന്ദമയി കരുനാപ്പള്ളി മാതാ അമൃതാനന്ദമയി അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓസ്കാർ വിന്നർ റസൂൽ പൂക്കുട്ടി ആദ്യ മലയാളി റസൂൽ പൂക്കുട്ടി അല്ലെ ഓസ്കാർ വിൻ ചെയ്യുന്ന ആദ്യ മലയാളി അല്ലേ റസൂൽ പൂക്കുട്ടി അപ്പോൾ റസൂൽ പൂക്കുട്ടി കൊല്ലം ജില്ലക്കാരനാണ് അഞ്ചൽ സ്വദേശിയാണ് അതുപോലെ ഷാജി എൻ കരുൺ പ്രശസ്തനായ സംവിധായകൻ ഷാജി എൻ കരുൺ കൊല്ലം കൊല്ലം നിവാസിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോമിനൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് വരുന്നത് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു കറണ്ട്ലി കറണ്ട്ലി അല്ല എന്നാലും സ്ഥിരമായിട്ട് പി എസ് സി കണ്ടുവരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിലെ മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിലെ മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനുള്ള സ്വരാജ് ട്രോഫി കിട്ടിയത് കൊല്ലം ജില്ലയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിലെ മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനുള്ള സ്വരാജ് ട്രോഫി ലഭ്യമിട്ടിട്ടുണ്ട് കൊല്ലം ജില്ലയ്ക്ക് കൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് അതുപോലെ കുലശേഖരപുരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുലശേഖരപുരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും ഇത് അതിനു മുമ്പത്തെ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ കുലശേഖരപുരം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് മികച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുള്ള ബഹുമതിയായ സ്വരാജ് ട്രോഫി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കൊല്ലം ജില്ലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇനിയും മറ്റ് ജില്ലകളും നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ജില്ലകൾ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളോളം പരിചയപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ വരും എപ്പിസോഡുകളിലൊക്കെ കിട്ടും മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളും ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകളുടെ അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി നമുക്ക് കാണാ